yüksek hız, düşük irtifa, çılgın hareketler ve daha da çılgın sesler. Tuhaf bir şekilde bu garip sıkıcı sesler bu savaş uçaklarının saatte 1100 km hızla birbirlerinden sadece 45 cm uzakta ve çarpışmadan uçabilmelerinin anahtarı. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Sabah 9, El Centro Donanma Hava Üssü, Kaliforniya. Burası mavi meleklerin Amerikan donanmasının seçkin akrobasi gösteri takımının kışlık evi. Eğer Top Gun için fazla iyiyseniz belki bu adamlarla uçma şansına erişebilirsiniz. Dünyanın en iyi pilotlarından altısı her biri 30 milyon dolarlık FA-18 Hornet jetleriyle sıradan bir uçağın kanatlarını koparacak manevralar yapacaklar. Bunlar sıradan uçaklar değil. Özel hafif boya sürtünmeyi azaltıyor. Bu uçakları daha aerodinamik yapabilmek için mümkün olan her şey yapılmış. Kanatlara bakarsanız ek yakıt tanklarının ve silah taşıyıcılarının olmadığını görürsünüz. Yakıt pompası bile uzun süreler baş aşağı uçuşta çalışabilmesi için modifiye edilmiş. Hazırız. Ama bu uçakların yaptığı sıra dışı uçuşlar için yapılan en önemli modifikasyon kokpitte. Uçağı anında ters çevirebilecek kadar hassas kontroller var. Ama bu uçaklar birbirlerine yarım metreden daha yakın uçarken bu hassaslık ölümcül olabilir. Biraz daha. Mavi meleklerin çözümü FA-18'in kumanda koluna bir gerdirme yayı ekleyerek kolu sabit tutmayı kolaylaştırmak olmuş. Yüzbaşı Mark Swinger açıklıyor. Bu mühendislerin tasarladığı yaklaşık 20 kilogram kuvvetli bir yay. Elmas dizilişinde bazı manevraları bu 20 kilogramlı kuvvetle birlikte sadece parmaklarımı kullanarak yapabiliyorum. Ve uçak istediğim gibi hareket ediyor. Yayın sağladığı ekstra gerdirme tehlikeli manevralardaki ani hareketlerin önüne geçiyor. Tamam. Akrobatik uçuşlardaki dar dönüşler uçaklar için büyük sorun. Ama pilotlar üzerinde de çok büyük baskı yaratıyor. Eğer uçak aniden yükselmeye ya da dönüşe başlarsa, yer çekimi kuvveti kanın hızlıca beyinden çekilip ayaklara toplanmasına ve pilotun bayılmasına sebep olur. Buna dayanabilmek için çoğu savaş pilotu G elbisesi denen, etraflarında şişen ve kan akışını kısıtlayıp bilinçlerini kaybetmemelerini sağlayan özel elbiseler giyer. Sorun şu, bu şişen elbiseler aynı zamanda hareket kabiliyetini de kısıtlar. Ve eğer süper hızlı ve yakın manevralar yapıyorsanız, bu ölümcül olabilir. Eğer C elbisesi giyersek, C'ye maruz kalırken kolumuzu bu şekilde hareket eder ve şov sırasında birbirimize 45 cm mesafede uçamayız. Bu yüzden C elbiseleri giymeyiz. Akrobasi pilotları başka bir çözüm bulmak zorundalar. Hayır, hıçkırık tutmadı. Bu bir kontrollü nefes alma tekniği. Yüksek cili manevralarda beyne oksijen gitmesine yardımcı oluyor. Yaklaşık bu frekansta ve çok çalışıyoruz. Diğer bir sorun, navigasyon. Bir savaş uçağıyla uçuyorsanız nereye gittiğinizi bilmeniz iyi olur. Ama saate 1100 km hızla manevralar yaparken levyeyi dizlerinizin arasına sıkıştırıp haritayı açıp bakamazsınız. Takım lideri binbaşı Greg McWherter kaybolmamaktan sorumlu. Bunun için her gösteriden önce Greg ve takımı bölgede uçup daha sonra manevralar için işaret olabilecek referans noktaları belirliyorlar. Su kulesinden sonra sola. Dikkat çeken ne varsa, bir dağ, bir su kulesi, diğerlerinden daha yeşil olan bir tarla, her şeyi kullanıyorsunuz. 200 fitte saatte 1000 km hızla giderken fark edebileceğiniz ve onu görüp tamam burası deyip kullanabileceğiniz her şey. Her şeyi referans noktası olarak belirliyoruz. Sonra havada gördüklerini uydu fotoğraflarından oluşan bir harita üzerinde işaretliyorlar. Sonra haritamı çıkartıyorum. Gece bunun üzerinde çalışıyorum. Örneğin ilk baktığımda burası iyi bir nokta gibi görünmüyordu. 
Ama burada yoldaki 90 derecelik kıvrımla birlikte burası harika bir nokta. Yani bu noktaları belirledikten sonra artık gitmeye hazırım. Havadayken Greg'in uçağı liderliği alıyor. O ne yaparsa takım da onu kopyalamak zorunda. Sorun yeterince hızlı tepki verebilmek. Greg'in hareketi yapmasını bekleyemezler. Her hareketi önceden sezmeliler. Yani Greg'in ne düşündüğünü bilmeliler. Takımın aklını okumasına yardımcı olmak için Greg ne yapacağını anlatıyor. Ama çok garip bir şekilde. 48. Gücü azalt. Biraz daha azalt. Hayır, Greg sarhoş değil. Ve böyle konuşmasının sebebi G kuvveti de değil. Takım Greg'in ses tonunun ve konuşma hızının bir sonraki manevranın hızını ve süresini gösterdiğini biliyor. Eğer yavaş dönecekse yavaş konuşuyor. Hızlı dönüşler hızlı konuşma gerektiriyor. Hazır, şimdi. Zamanlama çok önemli. En etkileyici manevralar için zambak gibi takım birbirinden ayrılmak zorunda. Hazır, ayrıl. Tamam, güzel. Sorun şu, Greg'den ayrıldıkları zaman kendi yönlerini kendileri bulmalılar. Bu şekilde uçarken uydu navigasyon sistemleri bir işe yaramaz. Bunun yerine pilotlar çok daha basit ama çok daha güvenilir bir şey kullanıyorlar. Ve bu avcunuza sığabiliyor. Bir cep aynasından yansıtılan güneş ışığı pilota sabit bir referans noktası veriyor. Böylece pilot konumunu anlayabiliyor. Batı lufuna başlamak için sola dönüyoruz. Bu yer ekibi için uçaklara rehberlik etmenin en basit ve en efektif yöntemi. Tabi etrafta makyaj yapan birileri olmadığı sürece. Başlıyoruz. Döndük. Kusursuz bir gösteri oldu. Ve El Centro'daki kalabalık kesinlikle bütün bu çalışmayı takdir ediyor. 